E se a Lua de repente começasse a se aproximar mais e mais da Terra, a ponto de chegar a colidir com o nosso planeta? Será que a Terra sobreviveria ao impacto? Ou será que haveria uma colisão? A Lua poderia se despedaçar com a gravidade da Terra? Como essa Lua em pedaços seria vista aqui da Terra? Este é esse. E isso é o que aconteceria se a Lua caísse na Terra. A Lua é o único satélite natural da Terra e o maior objeto luminoso em nosso céu durante a noite. É o primeiro e é até agora o único lugar do espaço onde nós já estivemos. A força gravitacional da Lua é responsável pelas marés na Terra. Elas podem ter encorajado o deslocamento da vida do oceano para o solo terrestre. Essa força é responsável também por manter o eixo da Terra equilibrado, fazendo com que nosso clima e estações sejam relativamente estáveis. Resumindo, a Lua faz da Terra um lugar mais habitável. Então, o que aconteceria se a Lua de repente viesse com tudo em nossa direção? O plano da Lua de colidir e destruir a Terra seria despedaçado no momento em que ela chegasse ao limite de Roche. A Lua se despedaçaria sozinha, antes mesmo de tocar a superfície da Terra. E a visão disso seria incrível. Mas espera aí, o que é esse tal de limite de Roche? Na ciência espacial, é quando a gravidade que mantém um satélite intacto é mais fraca do que as forças das marés puxando-o para si. Em outras palavras, a Lua só pode ficar a 18.470 km de distância da Terra antes que, BUM, as forças da maré explodam tudo. Todas as pegadas e bandeiras que foram deixadas na Lua, todos os seus vales e crateras, se espalhariam formando um anel de destroços ao redor da linha do Equador. Com 37 mil quilômetros de diâmetro, a Terra se tornaria o segundo planeta no Sistema Solar a ter esse lindo e impressionante anel depois de Saturno. A diferença seria que o nosso não duraria muito tempo. Os blocos despedaçados da Lua, nosso antigo satélite, cairiam como chuva na Terra. Seria como se centenas de milhares de asteroides estivessem caídos sobre nós, devastando cidades inteiras. Assim que a Lua começasse sua trajetória em direção à Terra, o impacto nas marés seria tremendo. No momento em que a Lua atingisse o limite de Roche, teríamos ondas de mais de 7.600 metros de altura. Nosso mundo seria destruído por uma série de tsunamis, com uma média de 10 por dia. Mas por um momento, os surfistas mais corajosos poderiam aproveitar um pouco dessas ondas iradas. Por outro lado, isso poderia ser uma solução para aquecimento global. Com a Lua mais próxima, a rotação da Terra ficaria mais rápida, com nossos dias sendo cada vez mais curtos. As temperaturas globais cairiam e ninguém mais se preocuparia com as mudanças climáticas. Claro, não estamos considerando os asteroides que transformariam a Terra em cinzas. Aí não teria ninguém mesmo para se preocupar com nada. Mas não precisa ter medo. Na verdade, a cada ano a Lua tem se afastado 4 centímetros da gente. Então é bem improvável que vejamos aqui na Terra aqueles lindos anéis como os de Saturno. Existem tantos outros cenários hipotéticos de destruição para a Terra, mas isso é história para outro e se... Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de e se... todas as semanas.